Автомобильная промышленность в Казахстане – это не только изготовление легковых машин и пассажирского транспорта, но и производство грузовиков, в том числе и специальной техники. В сегодняшнем выпуске программы «Драйв» расскажу о производстве одной из самых известных в мире марок грузовиков. Всем привет, меня зовут Сергей Корняков. Поехали! На сегодняшний день группа организаций КАМАЗ включает в себя 80 компаний, расположенных в России, странах СНГ и даже дальнем зарубежье. Один из заводов группы расположен на территории Казахстана в городе Кокшитау. Первый автомобиль здесь сошел с конвейера 19 августа 2005 года. Этот день считается официальным открытием казахстанского завода по сборке автомобилей КАМАЗ. На презентации присутствовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Начинали мы с, буквально с трех моделей автомобилей. Согласно с лицензионным соглашением была получена конструкторская документация, технологическая документация и был запущен технологический процесс по сборке трех моделей автомобилей. За всю деятельность предприятия, если говорить о количестве освоенных моделей, то на сегодня это более сотни различных моделей и модификаций базовых автомобилей и спецтехники на шасси автомобилей КАМАЗ. На сегодняшний день на предприятии работают более 200 человек. В этом году завод планирует выпустить и продать 950 автомобилей. В следующем объем производства будет увеличен до 1200 экземпляров. Большое внимание руководство предприятия уделяет локализации производства. Это позволяет открывать новые рабочие места и существенно экономить. Естественно, при создании нашего предприятия одним из основных условий это значит, звучало необходимость локализации производства автокомпонентов на территории Республики Казахстан. В этом направлении была проделана достаточно большая работа и на сегодняшний день локализация по базовым автомобилям составляет порядка 25-30%, по специализированной технике порядка 40-45%. Вот, естественно, мы на этом не останавливаемся, и данная программа локализации дальше продолжает работать, и мы этим занимаемся и на сегодняшний день, потому что этот вопрос достаточно актуальный и на сегодня. В 2016-м благодаря дополнительным инвестициям было закуплено металлообрабатывающее оборудование. После этого на заводе был реализован проект по изготовлению самосвальной платформы из листового металла. В дальнейшем процент локализации будет только расти. Сейчас прорабатывается сотрудничество с небольшими казахстанскими предприятиями, производителями автокомпонентов. Рынок нашей продукции он достаточно широк. Да? То есть это как приобретают... Э Крупные компании, национальные холдинги, значит, государственные учреждения, так и частные компании, вплоть до физических лиц. Поэтому здесь как-то так, ну, что ли, конкретизировать не получится, потому что за все годы работы наработан достаточно большой опыт, много связей, нашу технику знают, тем более, что исторически, так скажем, Рынок Казахстана для КАМАЗа – это, по сути, ну, второй рынок после самой Российской Федерации. И присутствие здесь КАМАЗа, э, так скажем, было именно осознанно здесь сделано производство для того, чтобы приблизить и технику для конечного потребителя. 
разборка автомобиля КАМАЗ производится на 9 постах. В самом начале закладывается рама автомобиля, которая в Казахстан доставляется в разборном виде без дополнительных деталей. На первом этапе устанавливаются все крупные узлы и агрегаты. Кронштейны и аккумуляторные батареи устанавливается гидроусилитель руля. Следующий этап – рама переходит на позицию номер два. На второй позиции ведется сборка пневмоузлов и агрегатов автомобиля, то есть прокладка пневмотрубопроводов, установка тормозных хранов, установка модуляторов АБС. В дальнейшем рама переходит на позицию номер три. На третьей позиции устанавливается Передняя балансирная подвеска, задняя балансирная подвеска, передняя ось, устанавливаются карданные валы, устанавливается система выхлопа. На позицию номер 4 рама проходит через стол-контователь, то есть вот стол-контователь, одна часть закреплена неподвижно, вторая часть подвижная. Это сделано для того, чтобы контовать рамы различной длины. Здесь на позиции номер 4 устанавливается силовая установка, двигатель автомобиля КАМАЗ, заправляются картера редукторов, заправляется двигатель маслом и устанавливается на раму. Также на позиции номер 4 прокладывается электропроводка по раме автомобиля. На пятой позиции устанавливается топливная система автомобиля КАМАЗ и система подачи воздуха. То есть устанавливаются воздушные магистрали, топливные магистрали, устанавливаются топливные баки и все трубопроводы подачи топлива двигателю. Также на пятой позиции устанавливается автономный жидкостный подогреватель. На шестой позиции устанавливается кабина автомобиля КАМАЗ и навешивается оперение на автомобиль КАМАЗ. То есть это щитки, крылья, передний головной свет устанавливается и подсоединяется пневматика и электропроводка с рамой на кабину. На седьмой позиции устанавливаются шины автомобиля КАМАЗ. Производится заправка всех систем, заправка дизельным топливом, заливка системы охлаждения у двигателя, прокачка систем ПГУ, пневмогидроусилителя, сцепления. И первый раз происходит запуск автомобиля на седьмой позиции. Машина на стенде находится, где проходит свои 8 обкаточных километров. В дальнейшем после машина уже может самостоятельно перемещаться. Для того, чтобы машина могла самостоятельно перемещаться, автомобиль в первую очередь проходит тормозной стенд, где проверяется на работоспособность тормозная система автомобиля КАМАЗ. В дальнейшем, в зависимости от необходимости, какая надстройка будет устанавливаться на шасси, машина перемещается на позицию 8 и 9, где устанавливается либо самосвальная платформа, либо устанавливается э, сидельный тягач. Все наши программы об автомобильном транспорте в Казахстане вы можете найти на сайте 24.kz. Вы смотрели программу Drive. Меня зовут Сергей Корняков. Увидимся.